ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊക്കെ എന്ന വിശേഷം എല്ലാ സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്താ മാഗി നിർത്തി എന്നാണ് അപ്പോ മാഗി മാത്രല്ല കേട്ടോ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസും എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസ് പറയുമ്പോ നേരെ പറയുന്നത് മാഗിനെ കുറിച്ചാണ് അത് കാരണമാണ് മാഗി നിട്ടത് മാഗി മാത്രല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസിനെയും കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കണേക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതാണെങ്കിൽ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബെർഷേ പാക്കിംഗ് കാണും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ മാഗി മാത്രമല്ല എല്ലാം ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസും നിർത്തി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞേൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞേൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലൈക്ക് ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ വെക്കേഷൻ ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഈ സംഭവം പറ്റിയത് എനിക്ക് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് വയറുവേദനയായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം മരുന്ന് കഴിച്ച് പാരസെറ്റമോള് കഴിച്ചിട്ട് വയറുവേദന മാറി പക്ഷെ ഈ വയറുവേദന വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ നോൺ വെജ് എല്ലാം നിർത്തി എന്താ വെച്ചാൽ ദഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അത് കാരണം നോൺ വെജ് നിർത്തിയിട്ട് കഞ്ഞിയും കട്ടൻ ചായ വയ്ക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ പാരസെറ്റമോളും കഴിച്ചിട്ട് വയറുവേദന മാറി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പനി വന്നു തുടങ്ങി പനി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് നല്ല ഹൈ പനിയായിരുന്നു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഡിഗ്രി ഒക്കെ വരെ പോയി നല്ല പനിയായിരുന്നു പിന്നെ കാലത്താകുമ്പോൾ നല്ല ക്ഷീണമായിരിക്കും നല്ല നല്ല ക്ഷീണമായിരിക്കും ഭയങ്കര തലയും കൂടി പൊക്കാറില്ല പക്ഷെ ഒരു സമയം വരും ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും തുള്ളിച്ചാടി തുടങ്ങും പക്ഷെ വീണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ നല്ല പനിയാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ പനി മാറാന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടർ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ തന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തെ മെഡിസിൻ ആയിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം കഴിച്ചിട്ടും പനി മാറിയില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ എന്ത് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാധാരണ ഞാൻ മിക്ക ഭക്ഷണം പുറത്തു നിന്നാണ് കഴിക്കാറ് അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കാലത്താണ് എടുത്തത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കാലത്ത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരമാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആയ റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അന്ന് സാറ്റർഡേ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സാറ്റർഡേ ആയിരുന്നു വൈകുന്നേരം കിട്ടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ഹൈ ആണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരെ പോയി ബ്ലഡ് കൗണ്ട് നല്ല ഹൈ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ സാറ്റർഡേ രാത്രി പിന്നെ സൺഡേ ഹോളിഡേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സൺഡേ രാത്രിയൊക്കെ പനിയാണെങ്കിൽ മൺഡേ വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആയിക്കോളാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും രാത്രിയൊക്കെ പനിയായിരുന്നു അപ്പോൾ മൺഡേ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കണ്ടു എന്നെ വീൽ ചെയറിലാണ്ട് കൊണ്ടുപോയത് അത്രയ്ക്ക് ക്ഷീണമായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ കഥ ഓർക്കുമ്പോൾ ചിരിയവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വീൽ ചെയറിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ റൂമിലേക്ക് എടുത്തി റൂമിലേക്ക് എടുത്തി പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ പാടുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇതിവിടില്ലേ ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ പാടുകളാണ് അതിൻ്റെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കേറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താ വെച്ചാല് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ല കേട്ടോ ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് കേറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ വെച്ചാൽ ബാഡ് ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് അതിനൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ അന്ന് കാലത്ത് വീണ്ടും ബ്ലഡ് എടുത്ത് നോക്കി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഈ ഫിസീഷ്യനാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ സനിൽ ആ സനിൽ അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ ഒരു സർജനെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട്
ഈ ഇതിൻ്റെ സി ടി സ്കാനിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ആദ്യം വന്നത് അപ്പോൾ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സർജൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ സർജ് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കി ഹോൾ സർജറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പോൾ അപ്പ പറഞ്ഞു നല്ല ഈ സർജറി ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്തായാലും കാൽ തൊട്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ കയറ്റേണ്ടതല്ല ഒന്നും കൂടി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കുറേശ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങി ലൈക് ട്വൻറ്റി നയനിലോട്ടൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മരുന്നിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഫുൾ ടൈം ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കയറ്റലല്ലേ അപ്പോൾ ടി വി തന്നെ ഫുൾ ടൈം ടി വിയിലാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അപ്പോൾ ഒക്കെ ഇതല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം ടി വിയിൽ വരും അപ്പോൾ ബർഗറും പിസിയും അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ലൈക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവാത്ത ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഛർദ്ദിക്കലായിരുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അപ്പം തന്നെ ഛർദ്ദിച്ചാളി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വീക്ക് ഞാൻ കഴിച്ചില്ല പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീക്ക് ഞാൻ കഴിച്ചില്ല എനിക്ക് എന്താണ് പറയുക അത് മാത്രമല്ല ചേച്ചിയും ചിന്നും മമ്മിയും പപ്പയും അമ്മ എല്ലാവരും റൂമിനകത്ത് തന്നെ ഒരു നല്ല തിന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചൊക്കെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഫുഡാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ആണ് അത് കാരണം ഒരു ദിവസം ചിന്നു എൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ നിന്ന് പപ്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കണേ എനിക്കാണെങ്കിൽ സങ്കടം എനിക്കാണെങ്കിൽ അത് കഴിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് കരയായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം വെള്ളമായിട്ട് കുടിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളാം ലൈക്ക് ജ്യൂസുകളൊക്കെ കുടിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളാൻ പക്ഷെ കടയിൽ നിന്ന് ജ്യൂസ് മേടിച്ച് കുടിക്കരുത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ട്രോപ്പിക് ആനേഡിയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്ത് കുടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ചാലക്കുടി സെൻറ്റ് ജെയിംസിലാണ് കേട്ടോ അഡ്മിറ്റ് ആയത് അപ്പോൾ പപ്പ ഒരു വില്ല കവർ നിറച്ച് ട്രോപ്പിക്കാനെ മേടിച്ചോണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇത് എനിക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ കരിക്കും കുടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു കരിക്കും നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനും കൊട്ട കാണിക്കുന്ന കരിക്ക് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് എന്നെ എപ്പോഴൊന്നും കുടിപ്പിക്കലായിരുന്നു ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്ക് 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 ചോറിലോട്ടൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ ഒറ്റ അവസാനം ഡോക്ടർ ഞാൻ മാഗി നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മാഗി എന്ന് മാത്രല്ല കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസ് കൂടിയാണ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസ് കുറെ കഴിച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നില്ല ചില ആൾക്കാർ പറയും ഈ ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസിൻ്റെ പൊടിയിലാണ് നിറച്ച് പ്രിസ് മസാലയില്ലേ അതിലാണ് നിറച്ച് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് ചില പറയണ ഈ നൂഡിൽസ് അതിൽ നിറച്ച് വാക്സ് ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നൂഡിൽസ് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റിക്ക് ആയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ വാക്സ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ മസാലയിലും നിറച്ച് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അത് ഉറപ്പല്ല എന്താ വെച്ചാൽ പാക്കറ്റിൽ വരുന്നതല്ല പാക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിറച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തൊട്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിരുന്നത് കപ്പ് കപ്പ് നൂഡിൽസും അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പെപ്സി ഒന്നും കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കട ലൈക്ക് തട്ടുകട കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളില്ലേ അതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഫുഡ് ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ് അല്ലേ അത് കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇറങ്ങിയ ആ ദിവസം ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയത് ടോണിക്കോ കഫേലാണ് അവിടെ കയറിയിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലാഗർ എടുത്ത് കഴിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഹറി ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊക്കെ അപ്പൊ ഫ
ഇൻസ്റ്റന്റ് നൂഡിൽസ് അല്ല നമുക്ക് പാസ്തായിട്ട് കിട്ടൂലേ അതൊക്കെ കഴി ഞാൻ ഭയങ്കര റേറായിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ കുറെ നേരം പിടിക്കില്ലേ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക അത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കണം അതൊക്കെ ആവാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ സോസൊക്കെ ഇടണം ഇപ്പൊ സോസും പോലും മേടിച്ചറിയാറില്ല ഇതിലെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയെന്ന് പറയട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ സ്വയമായിട്ട് വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ അരമണിക്കൂർ എടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വരാൻ അത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ എന്റെ ഭാഗ്യ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരാം അത് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് കാരണം അതും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഭയങ്കര റേർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അതൊക്കെ അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രോപ്പിക്കാനാണ് കുടിക്കുന്നത് പിന്നെ പുറത്ത് പോയാൽ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഭക്ഷണം വേണം അത് കാരണം എപ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഹോട്ടലിൽ കയറി അല്ല നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കും അപ്പം ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുൻപത്തെ മൈ അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞതിനൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിരിക്കും അതൊക്കെ ഉണ്ട് ആസ്വദിച്ചോ ചാ